네 안녕하세요 여러분 이번 영상은 티어를 올리는데 도움이 되는 소소한 것들에 대해 알려드리려고 해요 우선 드리고 싶은 말씀은 제 티어는 플래티넘으로 많이 높지는 않습니다 또한 제 말은 정답이 아니니까 참고용으로만 봐주시면 감사드리고 만약에 제가 말한 것들 중에 틀린 게 있거나 다른 점이 있다면 댓글에 남겨주세요 피드백 댓글은 항상 감사하게 생각하고 있습니다 첫 번째로는 게임 시간대에 말씀드리려고 해요 제가 배치고사를 보고 나서 실버 2까지 올렸는데요 잠시 동안 랭크를 안 하다가 다시 했었거든요 그때 실버 4까지 순식간에 연패를 해버렸어요 이유는 정말 다양했지만 크게는 트롤 문제였는데요 정상적으로 게임을 하기가 엄청 힘들었습니다 우선 픽창에서부터 싸우시더라고요 예를 들면 미드로 이동 예정 미드로 이동 예정 미드 간다고 내가 먼저 말했음 픽 순서인데 뭐래 그럼 안 할래 던진다 어차피 나 부계정인데 던지던가 크크 나도 다이아가 분계정인데 크크 수고 부계정 드립 지겹지도 않냐 이거 실제로 겪은 상황인데요 이런 식으로 시작부터 싸우시더라고요 또 다른 예시를 보여드릴게요 이번에는 게임 들어가서부터인데요 아니 이 신길 안 오고 뭐함? 적 이블린 더블킬 정글 체이 보소 이들이 라인을 당기던가 라인을 쭉 미는 주제에 갱을 어떻게 가라는 거임? 그냥 서레네 응 서렌 그든 이렇게 싸워요 이 과정들이 게임 시작 5분도 안 돼서 일어나거든요 제가 싸우지 말라고 몇 번을 말해도 계속 싸워요 이게 한두 판이면 점수를 올리겠는데 게임을 돌릴 때마다 싸우니까 이길 수가 없더라고요 게임을 해야 하는데 채팅을 치느라 움직이질 않아요 제가 이때 6시간 넘게 와일드 리프트를 했는데 실버 4까지 떨어져가지고 랭게임을 포기할까 했었거든요 근데 딱 어느 순간부터 연승을 하더라고요 그게 어떤 이유였는지 아세요? 그때 시계를 보니까 오후 11시 40분이었어요 정말 밤 12시쯤부터 싸우는 사람들이 거짓말같이 싹 사라지더라고요 제가 이때 8연승인가 하고 나서 너무 감동해가지고 팀원분들한테 묵묵히 캐리해주셔서 감사드린다고 채팅까지 쳤었어요 물론 새벽 시간대에도 싸우는 분들이 계시긴 했는데 싸우는 횟수가 거의 없다시피 했거든요 이때 이후로 저는 플래티넘까지 무조건 새벽 시간대에 했습니다 시간대는 새벽 1시부터 새벽 4시쯤까지 플레이를 했고요 만약에 내가 싸우는 사람들을 만나서 고통을 받는다 하면 새벽 시간대를 한번 이용해보세요 그 다음 만났던 사람을 피하는 방법인데요. 우선 저 같은 경우는 새벽 시간대에 하다 보니까 만난 사람들을 또 만나요. 아군으로 만났다가 다음 판은 적으로 만났다가 또 다음 판은 아군을 만나는 식으로 만나는데요. 만났던 분이 좋은 분이면 당연히 또 만나고 싶은데 만약에 억지로 적에게 죽어주고 팀원분들과 싸우는 분이라면 다시 만나고 싶지는 않거든요. 이때 저는 최근 전적 탭을 활용해요. 예를 들어 드릴게요. 게임이 끝났어요. 그러면 저를 빼면 9명 있죠? 이 9명 중에 두세 명은 여기 최근 전적 탭에 뜨거든요. 이분들이 게임을 다시 시작할 때까지 큐를 돌리지 마세요. 그러니까 이분들이 챔피언을 선택하러 들어가기 전까지를 말하는 건데요. 만약에 제가 큐를 바로 돌려버리면 이분들이랑 또 만날 확률이 높아요. 특히 사람이 없는 새벽 시간대에는 거의 무조건 만나는데요. 그렇기 때문에 던지는 사람을 피하겠다면 이게 확실한 방법이라고 생각합니다. 기다리는 동안에는 유튜브나 웹툰을 보는 걸 추천합니다. 그 다음은 채팅으로 싸우는 게 싫으신 분들에게 도움이 되는 방법인데요. 가장 쉬운 건 게임 들어가자마자 차단을 하는 거예요. 근데 차단을 하면 저는 재미가 없더라고요. 혼자 하는 느낌 이라고 해야 하나? <웃음> 다른 방법은 VPN을 통한 방법인데 VPN은 제가 사용해본 적이 없어서 다른 방법을 알려드릴게요. 이 방법은 사전 게임 구성을 이용하는 방법이에요. 여기 보시면 이 버튼이 있죠? 이걸 누르면 PVP부터 랭크 게임 등등 여러 가지 방들이 있어요. 이 방에 들어가면 대부분이 외국인이거든요? 얘기를 나눠보면 필리핀, 중국, 일본, 베트남 등등 다양했어요. 이분들이랑 게임하면 욕이 없어요. 정말 클리네요. 랭크 게임이 두려우신 분들이라면 이 방법으로 하는 게 나쁘지 않다고 생각합니다. 단점으로는 우선 기본으로 노란핑이에요 제가 와이파이 말고 데이터로 게임을 하는데요 외국분들이랑 하면 노란핑부터 시작해서 빨간핑까지 올라가더라고요 게임이 조금씩 끊깁니다 그리고 또큰 단점으로는 말이 안 통한다는 건데요 영어로 조금씩은 소통이 되는데 가끔 중국어나 일본어로 말씀하시는 분들이 있어요 말이 안 통하죠 추가적으로 던지는 사람은 없는데 무리하는 사람들이 많았어요 한국 서버도 무리하는 사람들이 없지는 않지만 그거랑 비교가 안 돼요 2데스, 3데스, 4데스 이런 식으로 계속 죽는 사람이 있잖아요. 이때 한국 사람이라면 무슨 말을 해주고 소통을 할 텐데 외국인이니까 소통이 안 되는 거예요. 영킬 11데스 3어시 이런 분들이 엄청 많았고 그래서 이기는 게좀 힘들었습니다. 이럴 때는 다른 외국 분들이 욕을 하시긴 하더라고요. Crazy d a d d y o s fucking p i o r a 막 이런 식으로요. 제가 현재 티어가 많이 높진 않지만 그래도 도움이 되고자 말씀드리자면 우선 저 같은 경우는 죽지 않는 걸 목표로 했어요. 예를 들면 7킬 7데스 2어시스트 제드보다 3킬 
영데스 1 어시스트 제드가 훨씬 낫다고 생각을 하거든요 그러니까 킬 따는 것보다는 적에게 안 죽는 게 가장 좋고 만약에 내가 죽어줌으로써 상대 팀 4명을 딸수 있다면 그건 좋은 죽음이라고 생각합니다 그리고 적극적으로 핑을 찍어주세요 막 정글로 와달라고 내가 힘들다고 핑을 찍는 게 아니라 적의 생존기가 다 빠졌고 내가 호응을 할수 있을 때 찍는 걸 추천합니다 또한 핑을 어떻게 찍어야 될지 모르겠다면 맵에 정글러가 보일 때마다 찍으세요 정글러 위치를 우리 팀에게 계속 확인을 시켜주는 거예요 그러면서 맵 리딩도 할수 있게 해주는 거죠 이제부터는 골드까지 올라오면서 좋다고 느낀 챔피언들을 말씀드릴게요 우선은 서포터부터 보자면 저는 럭스를 추천합니다 이유는 폭발적으로 딜링을 할 수가 있어서인데요 제가 실버 구간에서 알리스타 블리츠 크랭크 브라움을 했었어요 근데 이기는 게 정말 힘들더라고요 저는 실력이 엄청 높지 않아서 1인분을 겨우겨우 하는데요 제가 1인분만 하면 졌어요 왜냐하면 알리스타 브라움 같은 탱커들은 후반으로 갈수록 우리 팀 원거리 딜러를 지키는 운영을 하는데 원거리 딜러들을 지켜도 원거리 딜러분들이 딜링을 잘안 하시더라고요 제가 앞에서 어그로를 끌어주고 있는데 저를 버리고 도망을 가는 플레이가 있었고 제가 이니시를 했을 때 미니언을 먹는 이런 상황들이 있었어요 그러다가 가끔 원거리 딜러분들 캐리로 이기는 판이 있었는데 그분들은 아마도 부계정이신 것 같았습니다 엄청 잘 하시더라고요 그러니까 티어가 낮은 구간에서는 탱커 서포터보다는 순간적으로 딜링이 가능한 럭스를 추천하는데요 단점으로는 스킬이 전부 다 논타겟이라는 거예요 스킬을 맞추기가 어렵죠 럭스를 하실 때 가장 기억할 거는 속박이에요 속박 스킬을 함부로 쓰시지 마시고 최대한 맞추셔야 되는데요 라인전을 할때 그냥 속박을 날려버리면 상대에게 역으로 죽고 우리 팀 원거리 딜러도 같이 망해버려요 그렇기에 속박은 정말 정말 중요한 스킬입니다 추가적으로 럭스 말고도 판테온 말파이트도 좋은데요 상대 원거리 딜러만 집중적으로 몰고 늘어질 수도 있고 딜량도 높아서 캐리하기도 좋습니다 단점은 약간의 물봉 그리고 게임 초반부에 주도권을 못 잡으면 후반으로 갈수록 망하는 느낌이었어요 반대로 티어가 올라간다면 럭스 서포터보다는 탱커 서포터가 훨씬 좋다고 생각합니다 원거리 딜러분만 잘 지켜주면 알아서 캐리를 해주시더라고요 드래곤 라인과 미드 포지션에서는 이즈리얼과 아리를 추천하는데요 두 챔피언 다 생존기가 있는 챔피언이에요 저는 최대한 데스를 안 하는 식으로 플레이를 하는데요 둘다 생존기가 있어서 죽을 확률이 낮았어요 다만 스킬들이 전부 논타겟이라는 점인데요 그래서 스킬을 맞추기가 힘들죠 그나마 자동 조준 덕분에 스킬이 맞기는 하는데 티어를 올리시려 한다면 자동 조준보다는 수동 조준을 연습하시는 걸 추천합니다 추가적으로 원거리 딜러에서는 징크스 진도 강력하고 좋았어요 우리 서포터가 적에게 CC기를 맞췄을 때 징크스랑 진이 덫으로 연계하고 적을 잡는 플레이가 가능했는데요 이 점도 연습만 한다면 충분히 잘하실 거예요 미드 챔피언으로는 아칼리, 카타리나, 야스오 다 좋은데 근데 지금 제가 계속 생각을 해보는데 미드 챔피언은 다 애매하네요 다 좋은 것 같아요 어떤 챔피언을 하든지 죽지만 않고 적들을 한 명씩 잡기만 한다면 충분히 좋다고 생각합니다 챔피언을 두개 정도 정하시고 계속 죽지 않는 연습을 하세요 그 다음 숙련도를 높여서 킬을 하기 시작하시면 날아다니실 거예요 저는 바론 라인이나 정글에 자주 가지 않아서 챔피언이 되게 한정적인데요 우선 정글 같은 경우는 판테온을 사용합니다 확정 CC기가 있어서 갱을 다니기가 좋고 엄청 강력해요 이블린이랑 바이도 좋아 보이는데 지금 연습을 해야 하나 고민 중이에요 그리고 바론 라인으로 갈 때에는 말파이트, 판테온, 캐넨을 사용해서 로밍을 가거나 교전에 도움이 되는 운영을 했습니다 추가적으로 카멜, 올라프 등등 좋은 챔피언들이 많은데요 이것도 연습을 해야 할지 엄청 고민이 되고 있습니다 저의 문제점은 챔피언을 하나만 집중적으로 하는 게 아니라서 모든 챔피언들이 숙련도가 많이 낮아요 그래서 지금 티어가 올라가면서 부족한 부분들이 보이기 시작하더라고요 지금 제 생각으로는 챔피언을 이제 몇개 정해서 숙련도를 높여야 하지 않나 싶습니다 어떤 챔피언으로 해야 할지는 아직 생각 중이지만 앞에 언급했던 챔피언들로 구성이 될것 같아요 제가 정리한 팁들은 여기까지예요 처음 해보는 컨텐츠라서 부족한 점이 있을 수도 있을 텐데 도움이 되고 싶어서 제작을 하였습니다 꼭 건승하셔서 높이 올라가셨으면 좋겠습니다 힘을 내세요 여러분 파이팅